ஜீவனும் பலனுமான ஆண்டவராய இயேசு கிரிசுவின் நாமத்தில் உங்கள் எல்லோருக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மீண்டுமாய் வாழ்வுதரும் வார்த்தைகள் என்ற இந்த நிகழ்ச்சி மூலம் நான் உங்களை சந்திப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்றைக்கு நாம் தியானிக்க போகிற வேத வசனமானது எஸ்ஏக்கியல் முப்பத்தி ஆறாவது அதிகாரத்திலே முப்பத்தி ஆறாவது வசனம் கர்த்தராகிய நான் நிர்மூலமானவைகளை காட்டுகிறேன் என்றும் பாலானதை பயிர் நிலமாக்குகிறேன் என்றும் அப்பொழுது உங்களை சுற்றிலுமுள்ள மீதியான ஜாதிகள் அறிந்து கொள்வார்கள் கர்த்தராகிய நான் இதை சொன்னேன் இதை செய்வேன் இந்த செய்திக்கு தலைப்பு நிர்மூலமானவர்களை கட்டுகிறவர் இதுதான் இந்த செய்திக்கு தலைப்பு இந்த வசனம் சொல்லப்பட்ட பின்னணியை நாம் பார்க்கும்போது இஸ்ரேல் ஜனங்கள் தேவுடைய கட்டளைகளையும் நியமங்களையும் மறந்து அந்நிய தெய்வங்களை விக்கிரகங்களை வணங்குறது நிமித்தம் கத்திரதாமே அவர்களை பாவிலோருக்கு அடிமையாக ஒப்பு கொடுத்தார் அப்படி ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஜனங்கள் அவர்கள் அந்நிய தேசத்தாரால நிந்திக்கப்பட்டார்கள் அவமானப்படுத்தப்பட்டார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் இதனால தேவனுடைய நாமமும் மைமைப்படாமல் தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமை குலைச்சல் உண்டான காரியமாக இருந்தது காரணம் இவர்கள் தேவனை விட்டு பின்வாங்கி போனதுனால கர்த்தர் இவர்களை அந்நிய தேசத்திலே ஒப்பு கொடுத்தார் அப்ப ஏற்ற காலம் வருகிற வேளையிலே கர்த்தர் எசேக்கியல் தீர்க்கதரிசியை கொண்டு சொன்ன வேத வசனம்தான் அவர்களுக்காக சொல்லப்பட்ட ஒரு ஆசீர்வாதமான இந்த வார்த்தை தான் கர்த்தராகிய நான் நிர்மூலமானவைகளை கட்டுகிறேன் என்றும் பாலானதை பயிர் நிலம் மாக்குகிறேன் என்றும் அப்பொழுது உங்களை சுற்றிலும் உள்ள மீதியான ஜாதிகள் அறிந்து கொள்வார்கள் கர்த்தராகிய நான் இதை சொன்னேன் இதை செய்வேன் என்ற இந்த இந்த வாக்குறுதியை எசேக்கியல் தீர்க்கதரிசி மூலம் அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு கர்த்தர் கொடுத்தார் வாங்க எனக்கு அன்பானவர்களே இந்த வசனத்தில் பார்க்கிறோம் கர்த்தர் சொல்கிறார் நிர்மூலமானவைகளை நான் கட்டுகிறேன் என்று இன்னுமாய் பாழாய் போனதை பயிரிலமாக்குவேன் என்று சொல்லுகிறார் அப்ப இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதங்களை நான் தரும்போது உங்களை சுற்றி இருக்கிற ஜாதிகள் அவர்கள் நான் ஆசீர்வதிப்பதை அறிந்து கொள்வார்கள் என்று இந்த வசனம் மூலம் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அப்ப இந்த நிர்மூலமாய் கிடைக்கிற இந்த பகுதி அன்றைக்கு இஸ்ராயல் தேசம் நிர்மூலமாக்கப்பட்டது பாவிலோரில் இருந்து வந்த நெபுகாத் வேச்சார் அநேக சனங்களை இங்கு இருந்து அவர் அடிமைகளாக கொண்டு போனார் அநேகர் பட்டயத்துக்கு இரையானார்கள் ஆலயம் தீக்கிரையாக்கப்பட்டது அநேக கட்டிடங்கள் இடிக்கப்பட்டது இப்படி அநேக காரியங்களில் ஒரு நிர்மூலமான நிலை அந்த ஜனங்களுக்கு உண்டானது இன்னும் அவருடைய வாழ்க்கையிலும் பல நிர்மூலமான காரியமாகவே இருந்தது ஆனால் கர்த்தர் எசைக்கியல் தீர்க்கதரிசி மூலம் பேசும்போது நான் மறுபடியும் உங்களை நான் கட்டுவேன் நிர்மூலமாக இருக்கிற உங்களை நான் கட்டுவேன் சொன்னார் அதே போல இன்றைக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பல சூழ்நிலைகளில நாம் நிர்மூலமாக இருக்கலாம் நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கையிலே குடும்பங்களுக்குள்ளே ஒரு நிர்மூலமான நிலை இருக்கலாம் செய்கிற தொழில வேலைகளிலே ஒரு நிர்மூலமான நிலை இருக்கலாம் அல்லது நம்ம எதிர்பார்க்கிற இந்த காரியங்கள் நடக்காமல் நம்ம சேர்த்து வைத்திருந்தது எல்லாம் நம்ம எதிர்பார்த்த அந்த காரியங்கள் நன்மைகள் எல்லாம் 
நீர்மூலமான நிலையிலே இருக்கலாம் அப்படி எந்த ஒரு நிர்மூலமான நிலையில இருந்தாலும் கர்த்தர் இன்றைக்கு நமக்கு சொல்லுகிற காரியம் நான் நிர்மூலமானவைகளை கட்டுவேன் என்று சொல்லுகிறார் எனக்கண்பாளர்களே தொடர்ந்து இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு சொல்லும் போது நான் நிர்மூலமா இருக்கிற பகுதிகளை கட்ட வேண்டும் என்றால் பாலாய் கிடக்கிற அந்த பயிர் நிலங்களை நான் திருப்பி கட்டி ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அவர் சொல்லுகிறார் முப்பத்தி ஏழாவது வசனத்திலே கர்த்தராய ஆண்டவர் சொல்கிறது என்னவென்றால் இஸ்ரேல் வம்சத்தாருக்காக நான் இதை அனுக்கிரகம் செய்யும்படி அவர்கள் என்னிடத்தில் விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டும் இசைக்கியல் முப்பத்தாறாவது அதிகாரத்திலே முப்பத்தாறாவது வசனத்தில் நிர்மூலமாக இருக்கிறத கட்டுவேன் என்று சொன்னார் முப்பத்தி ஏழாவது வசனத்திலே அவர் அந்த காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்றால் திருப்பி கர்த்தர் கட்ட வேண்டும் என்றால் அவர் அனுக்கிரகம் பண்ண வேண்டும் என்றால் ஆண்டவர் சொன்ன காரியம் அவர்கள் என்னிடத்தில் விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டும் அதாவது இஸ்ரேல் ஜனங்கள் ஆண்டவரிடத்தில் விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டும் என்று ஆண்டவர் எஸ்ஐக்கியல் தீர்க்கதரிசியை கொண்டு பேசினார் அப்ப நிர்மூலமான காரியம் நமக்கும் கட்டப்பட வேண்டும் என்றால் கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில அனுக்கிரகம் செய்ய வேண்டும் என்றால் நமக்கு அவர் ஒரு உதவி செய்ய வேண்டும் என்றால் நம்மை அவர் ஆசீர்வதித்து நடக்க வேண்டும் என்றால் நாம் அவரிடத்தில் விண்ணப்பம் செய்ய வேண்டும் என்று இந்த வேத வசனத்தின் மூலம் நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் ஆக எனக்கண்பார்களே கர்த்தருடைய அனுக்கிரகம் நமக்கு தேவை கர்த்தரால் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இழந்தவைகளை கர்த்தரால் தான் நாம் நிர்மூலமாக்கப்பட்ட அந்த நிலைமையில மறுபடியும் நம்மை அவர் கட்டி எழுப்பி நம்மை ஆசீர்வதிக்க முடியும் அன்னைக்கு இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கும் கர்த்தர் அதைத்தான் சொன்னார் இன்னைக்கு நமக்கும் அதே காரியத்தை தான் சொல்லுகிறார் இந்த நாட்களிலே ஆண்டவர தேடுகிற பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிற வாக்குறுதி நிர்மூலமானவர்களை கட்டுகிறேன் ஆனால் அதே வேளையில நீங்க என்னிடத்துல விண்ணப்பம் பண்ணணும் அப்பொழுது நான் உங்களுக்கு அனுக்கிரகம் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு உதவி செய்வேன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அப்ப என்னென்ன ஆசீர்வாதங்கள் எந்தெந்த இடத்துல இருந்து நிர்மூலமா இருக்கிற பகுதிகளை கட்டுவேன் என்று இந்த அதிகாரத்திலே நாம அந்த இருபத்தி நாலாவது வசனம் முதல் அந்த முப்பத்தி ஏழாவது வசனம் வரை நாம் பார்க்கும் போது அங்கே மூன்று காரியங்களை கர்த்தர் முன்னிறுத்தி சொல்லுகிறார் மூன்று காரியங்களை சொல்லுகிறார் முதலாவதாக உங்களை நான் சுத்தமாக்குவேன் அதாவது அன்னைக்கு இஸ்ரேல் ஜனங்கள் ஆவிக்குரிய நிலைமையிலே நிர்மூலமா இருந்தார்கள் அவனுடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்காமல் விக்கிரகங்களை வழிபட்டது நிமித்தம் ஆவிக்குரிய ரீதியிலே அவர்கள் ஒரு நிர்மூலமான நிலைமையிலே இருந்தார்கள் அப்போ அதை திருப்பி கர்த்தர் கட்டும்படியாக அவர்களை சுத்தமாக்குவேன் என்று கர்த்தர் வாக்குறைத்தார் அதற்கு ஆதாரமாக எஸ்ஐக்கில் முப்பத்தி ஆறாவது அதிகாரத்திலே இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் அப்பொழுது நான் உங்கள் மேலே சுத்தமான ஜலம் தெளிப்பேன் நான் உங்களுடைய எல்லா அசுத்தங்களையும் உங்களுடைய எல்லா நரகலான விக்கிரகங்களையும் நீக்கி உங்களை சுத்தமாக்குவேன் நீங்கள் சுத்தமாவீர்கள் இந்த வசனத்திலே பார்க்கும் போது எந்த ஒரு மனிதன் விக்கிரக வழிபாடை விட்டுவிட்டு எந்த ஒரு மனிதன் ஆண்டவரை தவிர வேற வழிபாடுகளை வைத்திருந்தால் அவற்றை விட்டுவிட்டு ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணும் போது ஆண்டவர் கொடுக்கிற வாக்குறுதி தான் சுத்தமான ஜலம் அவர்களுக்கு தெளிக்கப்படும் தொடர்ந்து அவர் சொல்லுகிறார் எல்லா அசுத்தங்களையும் நான் நீக்குவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கிற அன்றைக்கு இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதி தான் இன்னைக்கு நமக்கு அதே தான் சொல்லுகிறார் அசுத்தங்களை நீக்குவேன் எல்லா விக்கிரகங்களையும் நான் நீக்குவேன் ஆண்டவருக்கு பிடிக்காத பாவங்களை அவர் நீக்குவார் 
ஆண்டவருக்கு பிடிக்காத விக்கிரக வழிபாடை அவர் நீக்குவார் இந்த வசனத்தில் அப்படிதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது விக்கிரக நரகலான விக்கிரகங்களை நீக்கி உங்களை சுத்தமாக்குவேன் நீங்கள் சுத்தமாவீர்கள் அப்போ பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டும் அப்ப இயேசு விடத்துல மனம் திரும்ப வேண்டும் நாம் இயேசு விடத்துல மனம் திரும்பி பாவத்திலிருந்து நாம் விடுதலையாக்கப்பட வேண்டும் விக்கிரக வழிபாட்டிலிருந்து நாம் விடுதலையாக்கப்படும் போது கர்த்தர் நம்மை அவர் சுத்தமாக்குகிறார் கர்த்தர் நம்மை அவர் பரிசுத்தமாக்குகிறார் அப்ப இப்படி சுத்தமாக்கி அவர் என்ன செய்கிறார் என்றால் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்திலே அவர் சொல்லியிருக்கிறார் நவமான இருதயத்தை கொடுத்து உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவியை கட்டளையிட்டு கல்லான இருதயத்தை உங்கள் மாம்சத்திலிருந்து எடுத்து போட்டு சதையான இருதயத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பேன் என்றார் இதுவரைக்கும் கல் போன்ற மனதை உடையவர்களாக அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் வாழ்ந்த போது அந்த ஜனங்களுக்கு அவர்கள் அந்த ஜனங்கள் அவரை தேடும் போது இந்த வாக்குறுதியை நம்பி அவரிடத்துல திரும்பும் போது இந்த வாக்குறுதியை நம்பி அவரிடத்துல விண்ணப்பம் பண்ணும் போது அன்றைக்கு அவர்களுக்கு சொன்னார் ஆண்டவர் உங்களுடைய கல்லான இருதயத்தை நான் எடுத்துக்கிட்டு உங்களுக்கு நவமான சுத்த சதையான இருதயத்தை நான் வைப்பேன் என்று இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு வாக்கு கொடுத்தார் இன்றைக்கும் ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறார் இதுவரைக்கும் நம்ம மன கடினத்தி நிமித்தம் தேவனை விட்டு விலகிறவர்களாக தேவனை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களாக ஒருவேளை நாம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் இடத்துல நாம திரும்பும் போது ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கும் போது ஆண்டவரிடத்துல மனம் திரும்பும் போது ஏசு கிரிசுடைய ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கிறது அப்படி சுத்திகரிக்கப்படும் போது விக்கிரக வழிபாடு நம்மை விட்டு விளக்கப்படுகிறது அப்படி விளக்கப்பட்டு போகிற வேளையிலே நம்முடைய கல்லான இதயம் மாறி இதுவரைக்கும் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் ஆண்டோடைய வார்த்தையை கேட்டு ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அவர்களுக்கு ஆண்டவர் ஒரு புதிதான சதையான சதையிலான ஒரு இதயத்தை அவர் கொடுக்கிறார் இப்படி அவர்களுக்கு கொடுத்து இருபத்தி ஏழாவது வசனத்திலே சொல்லியிருக்கிறார் உங்கள் உள்ளத்திலே என் ஆவியை வைத்து உங்களை என் கட்டளைகளில் நடக்கவும் என் நியமங்களை கை கொள்ளவும் அவைகளின்படி செய்யவும் பண்ணுவேன் என்று சொல்லுகிறார் அப்ப ஆண்டவிடத்துல மனம் திரும்பும் போது விக்கிரக வழிபாடை விட்டு விலகும் போது பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் போது கர்த்த நல்ல இதயத்தை தரும் போது பரிசுத்தாவியானவரை நமக்கு தந்து ஆண்டவருடைய கட்டளைகளுக்கும் நியமங்களுக்கும் நம்மை கீழ்ப்படிய வைக்கிறார் ஆவியானவரால் கீழ்ப்படித்து நடத்த வை ஆவியானவரால் நம்மை அந்த ஆவியானுடைய வார்த்தைக்கு அந்த தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து நம்மை நடக்க வைக்கிறது மட்டுமல்ல அதே வேளையிலே வார்த்தையின்படி நாம அந்த கேட்ட வார்த்தையின்படி நாம் செய்கிறவர்களாகவும் மாற்றப்பட போகிறோம் ஆகவே எனக்கு அன்பானவர்களே ஆண்டவரை பக்கம் நம்ம திரும்பும் போது ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது பாவம் மன்னிக்கப்படுகிறது நமக்கு எல்லா ஆண்டவரை விட்டு விலை வாழ்ந்த வாழ்க்கை அது மாற்றப்படுகிறது அதே வேளையிலே நல்ல இதயம் நமக்கு தரப்படுகிறது தேவனுடைய கற்பனைகள் நமக்கு தரப்படுகிறது அந்த கற்பனையின் படி படி வாழ்வதற்கு கர்த்தர் நமக்கு அனுக்கிரகம் செய்வார் ஆகவே அன்றைக்கு இஸ்ரா ஜனங்களுக்கு சொன்ன அதே வார்த்தையை தான் இன்றைக்கு நமக்கும் சொல்லுகிறார் நான் உங்களை சுத்தமாக்குவேன் நான் உங்களை சுத்தமாக்குவேன் நான் உங்களை பரிசுத்தமாக்குவேன் நான் உங்களை சாட்சியாய் நிறுத்துவேன் இப்படிப்பட்ட அனுக்கிரகத்தை நான் உங்களுக்கு செய்ய வேண்டும் என்றால் இப்படி ஆவிக்குரிய ரீதியில நீ எந்தெந்த பதில நிர்மூலமாய் இருக்கிறியோ என்னை விட்டு விலை இருக்கிறியோ அதை விட்டு நீ திரும்பும் போது நான் உனக்கு அனுக்கிரகம் செய்து இந்த காரியங்களில் எல்லாம் உன்னை நிர்மூலமான பகுதியில உன்னை நிர்மூலம் ஆகாமல் இனி உன்னை தூக்கி நிறுத்தி கட்டி உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் இரண்டாவது காரியம் கர்த்தர் சொல்கிறார் பலன்களால பெருக பண்ணுவேன் அதற்கு ஆதாரமாக எசைக்கியல் முப்பத்தி ஆறாவது அதிகாரத்திலே இருபத்தி ஒன்பது முப்பது வசனம் உங்கள் அசுத்தங்களை எல்லாம் நீக்கி நாம ஆண்டவரிடத்துல திரும்பி விண்ணப்பம் பண்ணும் போது ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அசுத்தங்கள் பாவங்கள் நீக்கப்படுகிறது உங்களை ரட்சித்து உங்களுக்கு ஒரு விடுதலை தந்து உங்கள் மேல் பஞ்சத்தை கட்டளையிடாமல் கோதுமையை வரவழைத்து அதை பெருக பண்ணி நீங்கள் இனிமேல் ஜாதிகளுக்குள்ளே பஞ்சத்தினால் உண்டாகும் 
நிந்தையை அடையாதபடிக்கு விருட்சத்தின் கனிகளையும் வயலின் பலன்களையும் பெருக பண்ணுவேன் என்கிறார் அந்த இஸ்ராயல் ஜனங்களுக்கு கத்தர் கொடுத்த வாக்குறுதி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் உங்கள் உங்களுடைய அசுத்தங்கள் நீக்கப்படும் போது உங்களுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் போது எப்பொழுது நீ என்னிடத்தில் திரும்பி விண்ணப்ப வைக்கும் போது நீ என்னை ஏற்றுக்கொண்டு என்னை மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டு என்னிடத்தில் திரும்பி நீ விண்ணை விண்ணப்பம் வைக்கும் போது நான் அசுத்தங்களை எல்லாம் நீக்குவோம் இல்லையா அப்போ நான் உன்னை ரட்சிப்போம் இல்லையா அப்படி ரட்சித்து நான் இனி பாருங்க உனக்கு பஞ்சத்தை வர விட மாட்டேன் ஆனால் சொல்கிறார் அந்த வசனத்தில் இனி பஞ்சத்தை வர விட மாட்டேன் நீ செய்கிற வேலையிலே நீ செய்கிற அந்த ப பயிரிடுகிற காரியத்தில் நீ செய்கிறத தொழிலில் இனி பஞ்சம் உண்டாத உண்டாகாதபடிக்கு விருட்சத்தின் கனிகளினாலும் வயலின் பலன்களினாலும் பெருத்த ஆசீர்வாதங்களினாலும் உன்னை பெருக பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அன்றைக்கு இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு சொன்ன அதே வாக்குறுதியை இன்றைக்கு ஆண்டவரை தேடுகிற ஆண்டவரிடத்துல விண்ணப்பத்தை ஏறெடுக்கிற ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட கர்த்தராய் இயேசுவை இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்கிற பிள்ளைகளுக்கு இந்த ஆசீர்வாத குறைவிலே நிர்மூலமா இருக்கிற பகுதிகளை கட்ட வேண்டுமென்றால் கர்த்தர் திருப்பி அவர்களுக்கு அனுக்கிரகம் பண்ண வேண்டுமென்றால் அவர்கள் ஆண்டவரிடத்துல விண்ணப்பங்களை ஏறெடுக்க வேண்டும் அப்படி ஏறெடுக்கும் போது அவர்களுடைய அந்த கையின் பிரயாசங்களிலே ஒரு பெருக்கத்தை கை செய்கிற வேலையிலே ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கை செய்கிற வேலையிலே ஒரு நன்மையை கொடுப்பேன் என்று அன்றைக்கு இஸ்ராயல் ஜனங்களுக்கு சொன்ன அதே வாக்குறுதியை கர்த்தர் இன்றைக்கு ஆண்டோடைய பிள்ளைகளாகிய நமக்கு தருகிறார் ஆகவே எனக்கு அன்பானவர்களே இதுவரைக்கும் நம்ம நம்ம செய்த வேலையிலே தொழிலே நஷ்டங்களை கஷ்டங்களை நிந்தைகளை அவமானங்களை நாம அதுல நம்ம பெற்று கொண்டிருக்கலாம் அந்த காரியங்களிலே நாம் நிலை குலைந்து போய் இருக்கலாம் நாம் அதிலே நிர்மூலமான நிலையிலே இருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் இன்றைக்கு சொல்லுகிற காரியம் நீ என்னிடத்துல விண்ணப்பம் பண்ணு நான் உனக்கு அனுக்கிரகம் பண்ணுவேன் நான் உனக்கு அனுக்கிரகம் பண்ணி இந்த தொழில இந்த வேலையில நீ செய்யற கையிட்டு செய்யற எந்த காரியமா இருந்தாலும் எப்பேற்பட்ட காரியமா இருந்தாலும் அந்த காரியங்களிலே நான் உனக்கு ஆசீர்வாதத்தை தந்து நான் உனக்கு ஒரு பெருக்கத்தை தந்து நான் உனக்கு ஒரு நன்மையை தந்து நான் நிர்மூலம் ஆகாமல் இனி உன்னை திரும்ப கட்டி எழுப்பி உன்னை ஆசீர்வதிப்பேர் என்று கர்த்தர் இன்றைக்கு இந்த வார்த்தைகளின் மூலம் இந்த வசனங்களின் மூலம் நம்மோடு கூட பேசுகிறார் மூன்றாவது அவர் சொல்கிற காரியம் சலங்கள் கட்டப்படும் அதாவது எசைக்க முப்பத்தி ஆறாவது அதிகாரத்திலே முதல்ல முப்பத்தி மூன்றாவது வசனத்தை வாசிக்கிறேன் கர்த்தராய ஆண்டவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் நான் உங்கள் அக்கிரமங்களை எல்லாம் நீக்கி உங்களை சுத்தமாக்கும் காலத்திலே அதாவது ஒரு மனிதன் ஆண்டவரிடத்துல திரும்பி அவன் பாவ மன்னிப்பு பெற்ற பிறகு அதே வேளையிலே அவன் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு அதே வேளையிலே அவனுடைய அக்கிரமங்கள் நீக்கப்பட்ட பிறகு அதே வேளையிலே அவன் ஆண்டவரிடத்துல விண்ணப்பம் பண்ணும் போது ஆண்டவர் எப்படி அனுக்கிரகம் பண்ணுகிறார் என்றால் உங்களை சுத்தமாக்கும் காலத்திலே பட்டணங்களிலே குடியேற்றுவிப்பேன் அவாந்திரமான சலங்களும் கட்டப்படும் என்று கர்த்தர் இந்த வார்த்தை மூலம் நமக்கு வாக்குறுதி கொடுக்கிறார் அன்றைக்கு இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கும் இந்த வசனம் மூலம் வாக்குறுதி கொடுத்து அவள் திரும்பி எழுபது வருஷத்துக்கு பிறகு அந்த அடிமைத்தனத்தில் இருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டு திருப்பி இஸ்ரேல் தேசத்திலே அவர்கள் கட்டடங்களை கட்டி அந்த ஆசீர்வாதங்களை அவர்கள் சோந்தரித்தார்கள் இன்றைக்கு கர்த்தர் நம்மை பார்த்தும் சொல்லுகிறார் நம்ம இழந்து போன அந்த ஆசீர்வாதங்களை திரும்ப பெறும்படியாக நம்முடைய கட்டடங்கள் திருப்பி கட்டி எழுப்பப்படும்படியாக கர்த்தர் தாமே அந்த முப்பத்தி நாலாம் வசனத்துல பாழாக்கப்பட்ட தேசம் கடந்து போகிற யாவுடைய பார்வைக்கும் பாழாய் கிடந்ததற்கு பதிலாக பயிரிடப்படும் முப்பத்தைந்தாம் வசனம் பாழாய் கிடந்த இத்தேசம் ஏதேன் தோட்டத்தை போல போலா இருக்கிறது என்றும் அவாந்திரமும் பாலும் நிர்மூலமாயிருந்த பட்டணங்கள் அரணிப்பானவைகளும் குடியேற்றப்பட்டவர்களுமாய் இருக்கிறது என்றும் சொல்லுவார்கள் அன்றைக்கு இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு கத்தர் கொடுத்த வாக்குறுதி அந்த ஜனங்கள் திருப்பி வந்த பிறகு திருப்பி கட்டப்பட்ட பிறகு திருப்பி இந்த தேசத்துல கொண்டு நட்டப்பட்ட பிறகு அவர்களை பார்த்து மற்றவர்கள் சொன்னாங்க பாலாய் கிடந்ததெல்லாம் 
இன்றைக்கு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நிலைமையில் இருக்கிறது இடிந்து போன அதை நிர்மூலமான கட்டடங்கள் எல்லாம் திருப்பி கட்டி எழுப்பப்பட்டிருக்கு என்று சொல்லப்பட்டது அதே போல இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து சொல்கிறார் எந்தெந்த பகுதியில் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பாழாய் கிடைக்கிறதோ எந்தெந்த பகுதியில் கட்டி எழுப்ப வேண்டிய பகுதி இருக்கிறதோ கர்த்தர் அந்த பாழா கிடந்ததை அவர் சரி செய்கிறார் கட்டி எழுப்ப வேண்டிய காரியத்திலே கர்த்தர் கட்டி எழுப்பி ஸ்தலங்களை கட்ட வைக்கிறார் பில்டிங்களை கட்ட வைக்கிறார் ஆசீர்வாதத்தை நமக்கு தருகிறார் இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதங்களை கர்த்தர் இன்றைக்கு நமக்கு தருவேன் என்று இந்த வார்த்தை மூலம் நம்மோடு கூட பேசுகிறார் ஆகவே என கண்பானவர்களை நாம் பார்த்த இந்த மூன்று காரியங்களில் இருந்து நாம் சுத்தமாகிற காரியமாக இருக்கட்டும் பலன்களிலே பெருக்கத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்கிற காரியமாக இருக்கட்டும் அதே வேளையிலே சலங்கள் கட்டப்படுகிற காரியமாக இருக்கட்டும் இப்படிப்பட்ட பகுதியில நிர்மூலமா இருக்கிற அந்த பகுதியிலே திருப்பி நாம் கட்டப்பட்டு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு ஆண்டவருக்கு சாட்சியாக கர்த்தரே நம்மை ஆசீர்வதித்தார் என்று சொல்லத்தக்கதாக நாம் நிற்க வேண்டும் என்றால் கர்த்தரிடத்துல திரும்ப வேண்டும் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு இயேசுவிடத்துல விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டும் இதுவரைக்கும் இருந்த இயேசுவை தவிர நம்ம எந்த ஒரு மனிதரிடத்திலோ எந்த ஒரு ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களிலோ நாம செயல்பட்டிருந்தால் அந்த காரியங்களை விட்டு நாம் மனம் திரும்பி இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டவர்களாக நம்மை சரிபடுத்தி நாம் இயேசுவுக்குள் வாழ்ந்து இயேசுவிடத்துல விண்ணப்பம் பண்ணும் போது கர்த்தர் நமக்கு அனுக்கிரகம் பண்ணி கர்த்தர் நமக்கு அனுக்கிரகம் பண்ணி எந்தெந்த பகுதியில நிர்மூலமாயிருந்தாலும் அவற்றை அவர் கட்டி எழுப்பி பாழாய் கிடந்தத ஒரு ஆசீர்வாதமாய் ஒரு செழிப்பாய் கர்த்தர் இன்றைக்கு மாற்றுவேன் என்று வாக்குறுதி கொடுக்கிறார் ஆகவே எனக்கு அன்பானவர்களே கர்த்தரை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அவருக்குள் வாழுங்கள் அவரிடத்துல மட்டும் விண்ணப்ப வைங்க அவரிடத்துல மட்டும் விண்ணப்பம் வைக்கும் போது பிதா அந்த விண்ணப்பத்தை அவர் கேட்கிறவராக இருக்கிறார் இயேசு அந்த விண்ணப்பத்தை கேட்கிறவராக இருக்கிறார் ஆவியான தேவன் நம்மோடு கூட இருந்து செபிக்கிறவராக இருக்கிறார் ஆகவே தேவனுக்குள் வாழ்வோம் தேவனத்துல விண்ணப்பங்களை ஏறெடுப்போம் கர்த்தர் நிர்மூலமான பகுதிகளை மறுபடியும் கட்டி எழுப்பி நம்மை ஆசீர்வதித்து இந்த சமுதாயத்துல ஆவிக்குரிய ரீதியாகவும் உலக பிரகாரமான காரியங்களிலும் நம்மை அவர் ஆசீர்வாதமாக வைப்பார் என்ற நம்பிக்கையோடு கூட இயேசுவை பார்ப்போம் இயேசுக்குள் வாழ்வோம் கர்த்தர் இந்த வார்த்தை மூலம் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் காட் பெஸ்யூ